അട്ടപ്പാടിയിലെ പോലീസ് വെടിവെപ്പിൽ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരോപണം തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്വയരക്ഷയ്ക്കാണ് തണ്ടർ പോൾ മാവോയിസ്റ്റുകളെ തിരിച്ചു വെടിവെച്ചത് വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന മനസ്സോടെ പരിശോധിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി കൊലപാതകത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉൾക്കാട്ടിൽ പെട്രോളിംഗ് സംഘമായ തണ്ടർബോൾട്ടിന് നേരെ ആധുനിക ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ വെടിവെച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിനുള്ള മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കി ആദ്യ ദിവസത്തെ തിരച്ചിലിൽ മൂന്നുപേരും ഇന്നലെ ഒരാളും കൊല്ലപ്പെട്ടു മാവോയിസ്റ്റുകളോട് യു ഡി എഫ് നയമല്ല ഈ സർക്കാരിന് എന്നാൽ അക്രമം അനുവദിക്കില്ല ഇതൊക്കെ അനാവശ്യമായി ഒരു തരത്തില് അവരെ പവിത്രീകരിക്കുക അതൊരു നല്ല സ്വഭാവമല്ല ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ രീതിയായിരുന്നു സർ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടതല്ല നിലവിൽ മജിസ്റ്റീരിയൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടൽ വ്യാജമാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണവും മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി ഭരണകൂടം അടിച്ചമർത്തിയാൽ ആശയങ്ങൾ തകർന്നു പോവുകയില്ല എന്ന വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഈ സർക്കാരിനുണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മനുഷ്യജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് അത്യന്തം നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഏതെങ്കിലും വീഴ്ച ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന മനസ്സോടെ ആവശ്യമായ നടപടികൾക്ക് സർക്കാർ സന്നദ്ധമാവുകയും ചെയ്യും മാവോയിസ്റ്റായതുകൊണ്ട് ഒരാളും കൊല്ലപ്പെടില്ല ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഈ സംസ്ഥാനത്ത് അനുവദിക്കുകയുമില്ല പാലക്കാട് നടന്നത് ഭരണകൂട ഭീകരതയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു സാർ കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ ഏജൻസിയുടെ മുന്നിൽ നല്ല പിള്ള ചമയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചിലരുടെ ബോധപൂർവമായ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടി വരും ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇറങ്ങിപ്പോകാതെ സഭാ നടപടികളുമായി സഹകരിച്ചു കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം മഞ്ചക്കണ്ടിയിലേത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് പാലക്കാട് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ശിവവിക്രം മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ പക്കൽ നിന്ന് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാരകായുധങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തെന്നും തണ്ടർ പോൾ സംഘത്തിന് നേരെയാണ് ആദ്യം വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായതെന്നും എസ് പി കീഴടങ്ങാനെത്തിയവർ എന്തിനാണ് മാരകായുധങ്ങൾ കൈവശം വെച്ചതെന്നും ശിവവിക്രം ചോദിച്ചു ജനവാസ മേഖലയോട് ചേർന്ന് ക്യാമ്പ് പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അട്ടപ്പാടി മഞ്ചിക്കണ്ടിയിൽ നടന്നത് വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നത് ഇത് നിഷേധിക്കുകയാണ് ഓപ്പറേഷന് നേതൃത്വം നൽകിയ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി ജി ശിവവിക്രം കീഴടങ്ങാനെത്തിയവരല്ല കൊല്ലപ്പെട്ടത് കീഴടങ്ങാനുള്ളവർ എന്തിന് ആയുധം കൈവശം വെക്കണമെന്നും ശിവവിക്രം ഐ പി എസ് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ സി സറണ്ടർ പോളിസി ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള സറണ്ടർ പോളിസി പ്രഖ്യാപിച്ചതാ ആൻഡ് വി ഹാവ് നോട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം അല്ല ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് പീപ്പിൾ വി ഹാവ് കോട്ട് അൺനാംഡ് ആയിട്ട് വിനോദ് നമ്മൾ കാലിദാസ് ഡാനിഷ് ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ഇത് മുൻപായിട്ട് പോലീസ് ഓപ്പറേഷനിൽ വി ഹാവ് കോട്ട് നോട്ട് ദ പോലീസ് അവിടെ പോയിട്ട് അറിയും വി നോട്ട് ഗോൺ ദ ഓഫൻസ് ഫോറസ്റ്റിൽ ദി ആർ ആം വിത്ത് സെവൻ ആംസ് വിത്ത് ഈക്വൽ അതും എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ അല്ലാതെ എസ് എൽ ആർ അല്ലാതെ ഡെഡ്ലി ആംസ് ഈ എ കെയിലെല്ലാം ഒരു റൗണ്ട് വൺ റൗണ്ട് കെൻ ഫിനിഷ് വൺ പേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ ആംസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുക വെതർ വെതർ ഇറ്റ് ഇസ് ബിലീവബിൾ കീഴടങ്ങാനെത്തുന്നവരെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചർച്ചകൾക്ക് അവസരം തുടരുമെന്നും ശിവവിക്രം പറഞ്ഞു അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഞങ്ങൾ വി ആർ മോർ ദൻ അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ഇറ്റ് ഇസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് പോളിസി സറണ്ടർ പോളിസി ഇസ് എ ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ഹൂ ഓവർ വാൺസ് ടു സറണ്ടർ പോളിസിയിൽ തന്നെ വെൽ ലേഡ് ഔട്ട് ആ അതിലെ സ്കീംസ് നിങ്ങൾ പേരിലുള്ള കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെ വാട്ട് ആർ ദ കോമ്പൻസേഷൻ അമൗണ്ട് ഓർ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെൽ ലേഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദ സറണ്ടർ പോളിസി ഞങ്ങൾ സറണ്ടർ പോളിസി വി ആർ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ പേപ്പർ വി ആർ പബ്ലിഷ്ഡ് മീഡിയ ഇസ് അവേർ അബൌട്ട് സറണ്ടർ പോളിസി എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് തോക്കുകൾ മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ക്യാമ്പ് ഷെഡിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു കൊടികൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ലഘുലേഖകൾ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നിവയും കണ്ടെടുത്തു യു എ പി എ ഐ പി സി മുന്നൂറ്റിയേഴ് ഫോറസ്റ്റ് ആക്ട് ആംസ് ആക്ട് എന്നി
നാലുപേരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നേരിട്ട് നടത്തി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം കേസ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് കൽപ്പറ്റയിൽ നടക്കുന്ന സിറ്റിംഗിൽ പരിഗണിക്കും അതേസമയം വയനാട്ടിൽ മാവോയിസ്റ്റ് ഭീഷണിയുള്ള ഒൻപത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി വനാതിർത്തികളിലുള്ള സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും പോലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി അതേസമയം ഏറ്റുമുട്ടലിനെത്തിയ സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ കൂടി വനത്തിൽ ഉണ്ടാവാമെന്ന സംശയത്തിൽ മഞ്ചിക്കണ്ടി ഉൾവനത്തിൽ തണ്ടർബോൾ പരിശോധന തുടരുന്നു അതേസമയം അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെയും വെടിയൊച്ചകളുടെയും നടുക്കത്തിലാണ് മഞ്ചിക്കണ്ടി ഊരുവാസികൾ സായുധരായ തണ്ടർബോൾട്ട് സംഘം വനത്തിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ കോളനിക്കാർ പതിവ് പരിശോധനയാവാമെന്ന കണക്കുകൂട്ടലിലായിരുന്നു തുടർന്ന് വെടിയൊച്ചകൾ ഊരിന്റെ പരിസരത്ത് നിന്ന് നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ ആംബുലൻസിൽ കയറ്റുന്നത് കണ്ട ഞെട്ടലിലാണിവർ നേരത്തെ കോളനിയിലെത്തി മാവോയിസ്റ്റുകൾ ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കാറുണ്ടെന്ന് കോളനിക്കാർ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആർക്കും ഉപദ്രവമില്ലെന്നാണ് ഇവരുടെ പക്ഷം കോളനിക്കാരെ ബന്ദിയാക്കിയെന്ന ആരോപണവും ഇവർ നിഷേധിക്കുന്നു അതേസമയം മാവോയിസ്റ്റ് സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ കൂടി വനത്തിലുണ്ടെന്ന നിഗമനത്തിൽ തണ്ടർബോൾട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യം പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല അട്ടപ്പാടിയിലെ പോലീസ് ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾക്കും കാവൽ ശക്തമാക്കി അട്ടപ്പാടിയിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ ആർ കെ ഫിറോസിനൊപ്പം കെ ടി സ്വാലിഹ് കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട് വാളയാർ കേസിൽ അപ്പീൽ പോകുന്നതിൽ താൽപര്യമില്ലെന്നും പുനരന്വേഷണം വേണമെന്നും പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം മൂന്നാം പ്രതി പ്രദീപ് കുമാറിനെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പൂർണ്ണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് വിധിപ്പകർപ്പ് തെളിയിക്കുന്നു വിധിപ്പകർപ്പ് കൈരളി ന്യൂസിന് വാളയാർ കേസിൽ അപ്പീൽ പോകാനും തുടരന്വേഷണത്തിനുള്ള അനുമതി കോടതിയിൽ നിന്ന് തേടാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചപ്പോഴാണ് പുനരന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മ ആവർത്തിച്ചത് അപ്പീൽ പോകുന്നതിൽ താല്പര്യമില്ല കേസ് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം അപ്പീൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല പുനരന്വേഷണം വേണം സി ബി ഐ തന്നെ അന്വേഷിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടണം ഞങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടണം ഇനി ഒരു അച്ഛനമ്മ ഇതുപോലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം വരാൻ പാടില്ല തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം വേണ്ടത് എനിക്ക് അവർ തൂക്കി കൊല്ലി തന്നെ വേണം വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ട് സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം പുനരന്വേഷണം വേണം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ആവശ്യമുന്നയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വാളയാർ കേസിൽ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനാണ് മൂന്നാം പ്രതി പ്രദീപ് കുമാറിനെ കോടതി വെറുതെ വിടുന്നത് ബലാത്സംഗം ആത്മഹത്യാ പ്രേരണ കുട്ടികൾക്കെതിരായ അതിക്രമം തുടങ്ങി എട്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചുമത്തിയെങ്കിലും പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇതൊന്നും തെളിയിക്കാനായില്ല പീഡനത്തെ തുടർന്നാണ് ആത്മഹത്യ എന്നായിരുന്നു പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം എന്നാൽ മുൻകാലത്തെ പീഡനം മൂലമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം കുട്ടികൾ പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ പതിവായി പോവാറുണ്ടെങ്കിലും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന് തെളിയിക്കാനായില്ല ഫോറൻസിക് പരിശോധനയിൽ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല സാഹചര്യ തെളിവുകളെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആശ്രയിച്ചത് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ കേസിലും അൻപത്തിനാല് സാക്ഷികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിമൂന്ന് വയസ്സുകാരിയായ കുട്ടിയുടെ കേസിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരെയും ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയായ കുട്ടിയുടെ കേസിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെയുമാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ വിസ്തരിച്ചിരുന്നത് തെളിവുകളും പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുകൂലമായ സാക്ഷിമൊഴികളും അപര്യാപ്തമായിരുന്നപ്പോഴും കൂടുതൽ സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കാതെ ഒഴിവാക്കിയത് വലിയ പിഴവാണ് ആലപ്പുഴ വയനാട് സ്വദേശിയായ പ്രദീപ് കുമാർ സജീവ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനാണ് വയനാടിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറുടെ കാൽ തല്ലിയൊടിച്ചതുൾപ്പെടെ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകൾ പ്രതിയാണ് കൈരളി ന്യൂസ് പാലക്കാട് പ്രവാസി ക്ഷേമ ഭേദഗതി ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ജന്മനാടിന്റെ വികസനത്തിനും ഒരുപോലെ ഒതുങ്ങുന്നതാണ് പദ്ധതി നിക്ഷേപ സുരക്ഷയോടൊപ്പം പ്രവാസികൾക്കും അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളികൾക്കും ജീവിതാവസാനം മാസവരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത പ്രവാസി നിക്ഷേപങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നാടിന്റെ വികസനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ദീർഘകാല നിക്ഷേപ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവാസി ക്ഷേമ ഭേദഗതി ബില്ല് നിക്ഷേപ സുരക്ഷയോടൊപ്പം പ്രവാസികൾക്കും അവരുടെ ജീവിത പങ്കാളികൾക്കും ജീവിതാവസാനം മാസവരുമാനം ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ
പ്രവാസി കേരളീയ ക്ഷേമ ബോർഡ് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കിഫ്ബിക്ക് കൈമാറും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തുകയ്ക്ക് കിഫ്ബി നൽകുന്ന തുകയും സർക്കാർ വിഹിതവും ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നിക്ഷേപകർക്ക് പത്ത് ശതമാനം പ്രതിമാസ ഡിവിഡന്റ് നൽകുക ആദ്യ വർഷങ്ങളിലെ പത്ത് ശതമാനം നിരക്കിലുള്ള ഡിവിഡന്റ് നാലാം വർഷം മുതൽ നിക്ഷേപകനും തുടർന്ന് പങ്കാളിക്കും ലഭിക്കും നിക്ഷേപകനും കേരള സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരുപോലെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രവാസി ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേരള പ്രവാസി കേരളീയ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് കമ്പനികൾ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സൊസൈറ്റികൾ മുതലായവ രൂപീകരിക്കുന്നതിനും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും സാധ്യമാക്കുന്നതിനാണ് പതിനാലാം വകുപ്പിലെ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഉടൻ തന്നെ പദ്ധതി പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് സർക്കാർ നീക്കവും കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലിഹിതരായ നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത്തി ഒൻപത് എഞ്ചിനീയർമാരും ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ടെന്ന് തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ മുപ്പത്തി ആറര ലക്ഷം ആളുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിൽരഹിതരായി ഉണ്ടെന്നും ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിയമസഭയെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചു മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയിൽ മുൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ അപേക്ഷിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്തിയതായും മന്ത്രി സഭയെ അറിയിച്ചു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നതാണ് തൊഴിൽ മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണന് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച കണക്കുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിൽരഹിതരായ നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് എഞ്ചിനീയർമാരും ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഡോക്ടർമാരും ഉണ്ടെന്ന് മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ രേഖാമൂലം വിശദീകരണം നൽകി തൊഴിൽരഹിതരായ ആളുകളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ആറര ലക്ഷം ആയിരിക്കുകയാണ് തൊഴിലില്ലാത്ത ബിരുദധാരികൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പേരും ബിരുദാനന്തര ബിരുദ യോഗ്യതയുള്ളവർ തൊണ്ണൂറ്റി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറും പ്രൊഫഷണൽ യോഗ്യതയുള്ളവർ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേരും സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ കെസ്റ്റ മൾട്ടിപർപ്പസ് സർവീസ് ജോബ് ക്ലബ് കൈവല്യ അതിജീവനം തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചതായും എം എൽ എ വി എസ് ശിവകുമാറിന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയായി മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി മയക്കുമരുന്ന് വേട്ടയിൽ മുൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ അപേക്ഷിച്ച് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ബഹുദൂരം മുന്നിലെത്തിയതായും മന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് എൻ ഡി പി എസ് കേസുകൾ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ ഇരുപത്തെണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമാണ് കേസെടുത്തതിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ അഞ്ചു വർഷക്കാലയളവിൽ എടുത്ത എൻ ഡി പി എസ് ആക്ട് പ്രകാരം എടുത്ത കേസുകൾ നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഇതേ കേസ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് അഞ്ചു വർഷത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ എടുത്തത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ശതമാനത്തിന്റെ വർധനമാണ് കോട്ട്പ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ അഞ്ചു വർഷ കാലയളവിൽ എടുത്ത കേസുകൾ പതിനൊന്നായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി രണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഇതുവരെ എടുത്ത കേസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഇത് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല ഈ അനുഭവങ്ങളുടെയെല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ശക്തിപ്പെടുത്തി ഇതിനെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ആർ സി പി കരാറിൽ നിയമസഭയിൽ പ്രത്യേക ചർച്ച ആരംഭിച്ചു ചട്ടം നൂറ്റി മുപ്പത് അനുസരിച്ചാണ് ചർച്ച കൊടുവിവരങ്ങളുമായി ഷീജ ചേരുന്നു ഷീജ പ്രധാനമായും എന്തെല്ലാം വാദങ്ങളാണ് ഉയർന്നു വന്നത് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ നിയമസഭയിൽ ചട്ടം നൂറ്റി മുപ്പത് അനുസരിച്ചുള്ള ഉപക്ഷേപത്തിന് മേലുള്ള ചർച്ചയാണ് നടക്കുന്നത് ഇതിൽ ആർ സി ഇ പി കരാറിനെതിരെ ഒരേ വികാരം തന്നെയാണ് നിയമസഭയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഭരണ പ്രതിപക്ഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി തന്നെ ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലവിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ആർ സി പി കരാറിൽ നിയമസഭയിൽ പ്രത്യേക ചർച്ച ആരംഭിച്ചു ചട്ടം നൂറ്റി മുപ്പത് അനുസരിച്ചാണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത് വിവരങ്ങളാണ് ഷീജ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പ്രവാസി ക്ഷേമ ഭേദഗതി ബിൽ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പ്രവാസികളുടെ ക്ഷേമത്തിനും ജന്മനാടിന്റെ വികസനത്തിനും ഒരുപോലെ ഒതുങ്ങുന്നതാണ് പദ്ധതി നിക്ഷേപ സുരക്ഷയോടൊപ
അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ രാഷ്ട്രീയ സമിതി യോഗം ആരംഭിക്കും നിയമസഭ നീളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കമുള്ളവർ അവിടെ ആയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്രത്തോളം വൈകാനുള്ള കാരണമായിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് നടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമിതി യോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും വരുന്നത് രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ പരാജയവും വോട്ട് ചോർച്ചയും സംബന്ധിച്ച വളരെ രൂക്ഷമായ ചർച്ച ഈ വിഷയത്തിൽ മേൽ നടക്കും മറ്റൊന്ന് പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനം എന്ന എന്ന നയം അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഐ ഗ്രൂപ്പ് വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇത് ഇന്ന് വരുന്നത് എന്തായാലും പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ചും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തോൽവി സംബന്ധിച്ചുമുള്ള ചർച്ചകളാണ് ഇന്ന് നടക്കുക ഏതൊക്കെ വിധത്തിലായിരുന്നു തോൽക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും വിഷയമാവുക മറ്റൊന്ന് യു ഡി എഫിലെ ഘടകക്ഷികൾ ഒന്നടങ്കം കോൺഗ്രസിന്റെ പിടിപ്പുകേടും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മയുമാണ് തോതിൽ കലാശിച്ചത് എന്ന കുറ്റപ്പെടുതൽ നടത്തിയിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാര്യങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയത് എന്നുള്ള വിശദമായ ഒരു ചർച്ച യോഗത്തിലുണ്ടാകും വ്യക്തമാണ് ലെസ്ലി കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി യോഗം അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കും വിവരങ്ങളാണ് ലെസ്ലി നൽകിയത് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ വെള്ളൂർ ന്യൂസ് പ്രിന്റിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു വർഷമായി ശമ്പളമില്ല കടക്കണിയിലായ എച്ച് എൻ എൽ ജീവനക്കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു കാരിക്കോട് അരുൺ നിവാസിൽ ഒ ജി ശിവദാസൻ നായരാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവനൊടുക്കിയത് ശമ്പളം മുടങ്ങി നിരവധി തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ കമ്പനി വിൽപ്പന എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കെടുകാരിസ്ഥ മൂലം വെള്ളൂർ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം മുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷമായി ഇതേ തുടർന്ന് കടക്കണിയിലായ എച്ച് എൻ എൽ പ്ലാന്റിലെ ഗ്രേഡ് വൺ ഓപ്പറേറ്ററായിരുന്ന ശിവദാസൻ നായരാണ് ജീവനൊടുക്കിയത് കമ്പനിയിലെ ശമ്പളമായിരുന്നു ശിവദാസൻ നായരുടെ ഏക പ്രതീക്ഷ അത് നിലച്ചതോടെ ഭാര്യയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പണമില്ലാതെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്നുണ്ടായ കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു ശമ്പളം മുടങ്ങി കടക്കണിയിലായ മറ്റ് ജീവനക്കാരും പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ വലിയ മാനസിക പ്രയാസം മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോയത് മുൻപി കമ്പനിയുടെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ ആത്മഹത്യാ ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തക്ക സമയത്ത് കണ്ടതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനായി വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലും വലിയ ആത്മഹത്യാ പ്രവണത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുമാണ് തൊഴിലാളികളും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉൾപ്പെടെ നിൽക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവർത്തന മൂലധനം അനുവദിക്കുകയോ ബാങ്കുകൾക്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകി വായ്പ ലഭ്യമാക്കുകയോ ചെയ്താൽ എച്ച് എൻ എൽ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാകും അതിനും തയ്യാറാകാത്ത മോഡി സർക്കാർ കമ്പനി വിൽക്കുമെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ തുടരുന്ന കെടുകാരിസ്ഥ മൂലം പന്ത്രണ്ട് മാസമായി എച്ച് എൻ എൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം ലഭിച്ചിട്ട് പല കുടുംബങ്ങളും ഇന്ന് പട്ടിണിയിലാണ് ഇനിയും ആത്മഹത്യകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ഓരോ തൊഴിലാളിയും നൽകുന്നത് ക്യാമറാമാൻ സംജിത് അർപ്പുക്കരോടൊപ്പം വെള്ളൂരിൽ നിന്നും ടി പി പ്രശാന്ത് കൈരളി ന്യൂസ് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാനല്ല കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ അറിയാനാണ് എത്തിയതെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എം പിമാർ അതേസമയം വിദേശ സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനം ഉയർത്തുന്നത് വലിയ വിവാദം മോദി സർക്കാരിന്റെ പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റാൻഡിന്റെ ഭാഗമാകാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന സംഘം സംഘാംഗം ക്രിസ് ഡേയസിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രസ്താവനയാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇതിനു പുറമെ വിദേശ സംഘത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ അടക്കം വിലക്കിയതും മോദി സർക്കാരിനെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിലാക്കുന്നു ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ എം പിമാർ കശ്മീരിലെത്തിയത് ദാൽ തടാകത്തിലെ ശിക്കാറുകളിൽ യാത്ര ചെയ്ത സംഘം ബിസിനസ്സുകാരുമായും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഭീകരവാദം ആഗോള പ്രശ്നമാണെന്നും ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാനല്ല സത്യാവസ്ഥ അറിയാനാണ് എത്തിയതെന്നും എം പിമാരുടെ സംഘം പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തിൽ അഞ്ചു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടത് ദൌർഭാഗ്യകരമെന്നും സംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതേസമയം വിദേശ സംഘത്തിന്റെ സന്ദർശനത്തിനെതിരെ കാശ്മീരിലടക്കം പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ് തീവ്ര വലതുപക്ഷ നിലപാട് എടുക്കുന്നവരാണ് സംഘത്തിലെ ആളുകൾ എന്നതും പ്രതിഷേധത്തിന് ആക്കം കൂട്ടുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംഘം കാശ്മീരിലെത്തിയപ്പോൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രതിഷേധക്കാരും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിനു പുറമെ സ്വതന്ത്രമായി കാശ്മീർ സന്ദർശിക്കണമെന്നും മോദി സർക്കാരിന്റെ പബ്ലിസിറ്റി സ
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദേശ പ്രതിനിധികൾ മോദി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ മാഡി ശർമ്മയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധികളെ തടഞ്ഞ കേന്ദ്ര സർക്കാർ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിസംഘത്തിന് കശ്മീർ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയപ്പോൾ മുതൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാണ് എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയാണ് വിദേശ പ്രതിനിധികളുടെ സന്ദർശനം സ്പോൺസേർഡ് പരിപാടിയാണെന്നതിന് കൂടുതൽ തെളിവുകൾ പുറത്തുവന്നത് പ്രധാനമായും വിദേശ പ്രതിനിധികളെ കശ്മീർ സന്ദർശിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ അയച്ച മാഡി ശർമ്മയും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ വിവാദമായിരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് എന്ന എൻ ജി ഒ ആണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സംഘത്തിന്റെ ചെലവുകൾ വഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ വെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ജി ഒയുടെ പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് യു കെ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാഡി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന കമ്പനിയും ഈ കമ്പനിയുടെ ഫൗണ്ടറും ഡയറക്ടറുമാണ് മാഡി ശർമ്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാധു ശർമ്മ മാഡി ശർമ്മ എം പിമാരെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അയച്ച മെയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നു ക്രിസ് ഡേവിസിന് അയച്ച മെയിൽ ആണ് പുറത്തായത് ബിസിനസ് ഇടനിലക്കാരി എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന മാഡി ശർമ്മയെ വിദേശ പ്രതിനിധികളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിന് ആരാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്നത് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങളെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തിയാൽ കാശ്മീർ സന്ദർശനം നടത്താമെന്നുമാണ് മെയിൽ അയച്ചതും കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമ്പോൾ മാഡി ശർമ്മയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ദേവേന്ദ്ര ഫട്നാവിസിനെ ബി ജെ പിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇന്ന് ചേർന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിലാണ് ഫട്നാവിസിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ബി ജെ പി ശിവസേന സഖ്യം സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് യോഗത്തിന് ശേഷം ഫട്നാവിസ് പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം പങ്കുവെക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ശിവസേനയ്ക്ക് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനവും കൂടുതൽ ക്യാബിനറ്റ് പദവികളും നൽകി അനുനയിപ്പിക്കലിനാണ് ബി ജെ പിയുടെ നീക്കം നാളെ ശിവസേനയുടെയും എം എൽ എമാരുടെ യോഗം ചേരും സന്തോഷ് ട്രോഫി കേരള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇരുപതംഗ ടീമിനെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാല് തവണ സന്തോഷ് ട്രോഫി ടീം അംഗമായിരുന്ന വി മിഥുൻ ആണ് ക്യാപ്റ്റൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനും ചെന്നൈയിൻ എഫ് സിക്കും ഗോകുലം എഫ് സിക്കും വേണ്ടി കളിച്ചവരും കേരള ടീമിൽ ബിനോ ജോർജ് ആണ് പ്രധാന കോച്ച് കഴിഞ്ഞ തവണ യോഗ്യതാ റൌണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തായ കേരളം ഇത്തവണ കപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കളത്തിലിറങ്ങാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് അതിനാൽ കൂടുതൽ പുതുമുഖങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ടീമിനെ സജ്ജമാക്കുന്നത് രണ്ടു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിന്ന ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പേരെയാണ് ടീമിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇതിൽ ഏഴുപേരൊഴികെ പതിമൂന്ന് പേരും സന്തോഷ് ട്രോഫി ആദ്യമായി കളിക്കാനിറങ്ങുന്നവരാണ് നാല് തവണ സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കളിച്ച എസ് ബി ഐ താരം വി മിഥുനാണ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ പുതുമുഖങ്ങളാണെങ്കിലും പ്രമുഖ ക്ലബുകളിലെ മികച്ച താരങ്ങളാണ് ടീമിലുള്ളതെന്ന് ക്യാപ്റ്റൻ വി മിഥുൻ പറഞ്ഞു സന്തോഷ് ട്രോഫി പ്ലേയേഴ്സിനെ കാട്ടി കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സന്തോഷ് ട്രോഫി കളിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ വലിയ ക്ലബുകളിൽ കളിച്ചിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കളിക്കാരുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ഐ ലീഗ് ഐ ലീഗ് അങ്ങനെ എല്ലാ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ടൂർണമെന്റുകൾ കളിച്ച കളിക്കാർ നമ്മളെ സ്ക്വാഡിലുണ്ട് ഗോകുലം എഫ് സി ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ ബിനോ ജോർജ് ആണ് മുഖ്യ പരിശീലകൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഐ എസ് എൽ ടീമുകളിൽ കളിച്ചവർ ടീമിന്റെ ഭാഗമായുള്ളപ്പോൾ കപ്പ് ഇത്തവണ കേരളത്തിന് തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് കോച്ച് ബിനോ ജോർജ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വളരെയധികം വാശിയോടും സ്പിരിറ്റോടും കൂടിയായിട്ടാണ് ഓരോ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷനും കഴിഞ്ഞ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ടീം ഇപ്രാവശ്യം നല്ലൊരു പ്രകടനം നടത്തും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കേരളത്തിന് കൊണ്ടുതരുന്നുള്ളത് അടുത്ത മാസം അഞ്ചു മുതൽ കോഴിക്കോട് വെച്ചാണ് ദക്ഷിണ മേഖലാ യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാവുക തമിഴ്നാടും ആന്ധ്രയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് കേരളം ആദ്യ മത്സരത്തിൽ കേരളം ആന്ധ്രയെ നേരിടും കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി അടുത്ത വാർത്ത ഏഴ് മണിക്ക് നമസ്കാരം